26個目。これで、最後の取材が終わったんだ。はあ、満月来たー。来たなー。月の満ち欠け周期は28日。俺が旅を終わるとき、またこの満月をどんな思いで見てるのだろう。見上げこと言ったもんね。見上げた夜空には、満月が、開き、き、き、き、こ、こう、こう、あっ、わっ、わっ、わっ、と、青い光を放っていた。旅の初日、俺は思ったはずだ。次の満月の頃、旅が終わる。その時俺は、それを見上げて、何を思っているのだろうか。だが、まだ何も終わっちゃいない。俺にはなすべきことが残っている。俺は自分の中にある問題に決着をつけようと意を決した。これといって取り柄のない俺が、曲がりなりにも飯を食って、夢を、夢ってやつを追いかけていたら、いられる。それはすべて今の仕事と旅があるおかげだ。今、はっきりと言えることがある。俺は旅が好きだ。飯の種ってだけじゃない。ガキの頃からずっと、親父と、おふくろがしてきたという旅に憧れ。あいつと一緒に自分たちなりの形を探して必死にやってきたつもりだ。そんな旅の毎日は常に変わり続ける景色の中に身を置いて、そこで出会いと別れを繰り返すものだった。いつもと違う時間の中で不思議と素直になれる自分自身と向き合い合う。俺の心と体が多くのものを吸収しながら変わっていく。一日、夜と朝があるように。一日に夜と朝があるように、心の中にも明るい部分と暗い部分があって、それが時によって移り変わる。好転ばかりの毎日じゃない。曇りもすれば、風の強い日もある。雨もある。それに、それにさらされる体も心も。それは少しずつだけど、確実に姿を変えていく。変えて、昨日の俺はもうここにはいない。経験をして何かに出会って別れた分だって。今日の俺もまた明日になれば違う俺になっているはずだ。旅ってなんだろうな。はーい、そこに満点の星空。移り変わる世界の中に身を置いて、すべてが変わっていくのを知ることなのだろうか。それとも自分が変わるためそうだな。俺は変わりたいのかもしれない。何をしていいのか、どこに行けばいいのか、もう分からずに、たださまよっているだけの自分から、あいつが死んで、どうしていいのか分からなくて、唯一残されたものが、旅だけだったと思ってたけど、俺は少しずつだけど、感じている。あいつが過去になっていくの、思い出になっていくの。それが嫌で、俺はあいつにしがみついて、思い出に、思い出したくなかった。だから、旅を続けて、少しでもあいつを忘れたくなかったかもしれない。この旅で何度も、何度も自分に向かい合って、ようやく自分の本音が見えてきたように思う。バカだな。情けない奴だな。俺って。一人になるのが、いや、自分が一人っきりなんだって、認めるのが怖いんだ。毎日多くの出来事を積み重ねているうちに、少しずつあいつの存在が希薄になって、ようやくあいつがもういないんだって、認められるなんてさ。一人は嫌だよでも泣いたって叫んだってその事実は何も変わらないんだいつか親父が言っていた長期出張ばかりしている親父にガキだった俺が寂しがってダダをこねた時だった世界寂しいか父さんも同じだよ世界は父さんみたいな旅がしてみたいって言ってたよな出会って別れてそれをずっと繰り返すのが旅なんだよ。父さんはな、仕事で家を出るときだって、旅立ちのつもりだよ。今日のお前たちとは、二度と会えない。だけど、その別れを嫌がっていたら、明日のお前たち、笑顔で会えないからな。お互いにやるべきことがある。大切なことがある。だから、旅を愛する者は、笑顔で出会って、笑顔で別れるんだ。お互いのために、笑顔で。きっとどこかで、またな。そうやって、大切な相手を見送るのが、旅人の流儀っていうやつなんだよ。そう言いながら、親父も本当に寂しそうな顔をして、俺をあのでかい手で、キュッと抱きしめてくれた。後にも先にも
親父が寂しそうな顔を俺に見せたのはこの時だけだったように思う。そうだ、おふくろが死ぬ時も、親父が死ぬ時さえも、優しい顔で、またな。でも、まあ、レジェンド。でも、親父は、母さんとの出会いだけは別れにしたくなかったんだろうね。いや、まあ、いずれ別れは訪れるにしても、それをもっと先延ばしにしたかったんだろうね。だから、だから一緒になったんだろうね。俺は、俺はまだあいつを見送ってやっていない。俺、旅してるつもりだったけど、本当はまだ一歩も歩き出してないじゃないの、歩き出してないんじゃないかよ。何が旅だよ何が夢だよ足りないパズルの最後のピースは俺の中にあったんじゃないのかよ大切な相手だからこそ、その旅立ちを笑顔で見送ってやらなきゃ。そして、自分は自分の道を振り返らずに歩くことが、俺には必要なんじゃないのかよそれができもしないで、夢もヘチマもあるもんかよちくさー悔しかった。情けなかった。だから俺は、誰はれ、誰はばかることなく泣いてわめいた。そして、本当の俺一人の夜が、静かに吹けていく。泣いて叫んで、これ以上ないくらいにみっともない姿で転げ回って、そうやって、朝が来た。泣き晴らした後の顔は重く、鏡を見ればきっと、俺の目は真っ赤だろう。俺は生まれて初めて、本当に泣いたような気がする。多分、自分の大好きな相手がいなくなったという事実からずっと目を背けてきたからだと思う。認めたくなかった自分の、脆くて、情けない部分を、俺はようやく直視したんだ。だから泣いた。情けなくて、悔しくて、寂しくて、北海道で過ごした日々が、よどんで、吹きたまっていた、俺の心に新しい風をくれたように思う。不思議なくらいにおおらか、おおらかさを持った北海道の自然が、出会った人たちが、俺に歩き出す勇気をくれたみたいに。自己嫌悪に、自己嫌悪のどん底まで落ちてみて、それでも、俺ははっきりと感じた。それはきっと、俺が欲しかった答え。足りなかった最後のピース。だから、俺は走り出そうと思う。前に向かって、自分の道を、自分だけで。あれ、記事書いてないのに朝になっちゃった。エンディングだったーエンディングあ違う一つの旅が終わろうとしているこの旅で駆け抜けた大地に別れの一別一別じゃないのにもくれながら振り返ってみた夢は手に入らなかったけれど孤独という恐怖に怯えて自分の殻に閉じこもっていた俺はもういない足りないパズルの最後のピースは俺の自立しようとする心だったそれはゼロを認めることだった全てを素直に受け入れた今なんだか無性に人恋しくなった今度こそ、夢を追って、走っていこう。一人だからこそ、素直な心で受け入れよう。出会いと、別れを繰り返しながら、新しい世界を。またな、そっと、あいつに別れの挨拶をして、俺は一人になった。そして、今度こそ、俺の本当の旅が、始まる。ああ、なんか、おまり世界っていう名前にしてよかったなって今ちょっと思った<笑>。新しい世界をっていうのがぴったりすぎて。うわぁ、完璧だったなチョイスが<笑>。やったなぁ。エンディングかなあ、あエンディングだ。バイクオン。エンディングがね、多分 BGM が、そうね、エンディング曲だね。はい。キャスト、おまり世界うわぁいやぁうわぁいいしたあ誰あの子会ってないよ。あ滝沢さんね。ああ、斎藤達ちゃん、ふーちゃん、再開すらできなかった。一滅すらできなかった。宴会好きライダーとか名前ついてるだけだし、そういう名前なの。名物ライダー、温泉兄貴。<笑>あ、オイルライダー。痛い,いな。女王町って何女王町って。生きられるチャリだ。五月病ちゃうやめちゃう。ガップルコーシャー。うわーかインストラクターお兄さん、いたね。え、川上みたか。え、シュート。ああ、お前さんか。ジャッジメントセブン。読者の皆さん。うわー、これはゲームのエンディングっていうか、旅のエンディングだね、なんか。<笑>うわ、粋だなぁ。こういうインストール好きだなぁ。好きだなだってさ、本当普通のエンディングだったらさ、脚本
浅野さあみたいな感じで出てくるじゃんね。井の一番に浅野さんが出てくると思うんだけど。そうじゃなくて井の一番に終わり世界を出してきてくれるこの感じ。いいだなぁ。いいなぁ。あんなこぼれ指の写真あったっけいや、いいね。これまでに俺が撮った写真。いやまあ、俺,俺が尾張さんが撮られてる写真はおかしいけどっていう感じだったな制作スタッフ企画浅野浩一そうだね浅野さんありがとうねシナリオ浅野浩一、うんまあ、浅野さんの趣味が<笑>多分に入ったものだとは思うんですけどねえちょっと待って斎藤なつちゃんとふいちゃんと同じ人の声やっててんの<笑>ちょっと待って<笑>そうだったのマジかちょっとええー、ああ、もう初回しか喋ってないから、もう、記憶の彼方に行くから、あれだけど。ああ、そうなんだ。ええー、背景って何背景、ね、旅してきた人、本当に。そうなのかな取材旅行してた人だから。ああ、いいな<笑>あ。原画はあれかな立ち絵描いてくれたりしてた。人たちあれキャラクターデザインのかな原画はこう、あれか、ラフ画みたいなので、ここにはこういうイベントがあって、とか、やってくれた人。音楽も良かったね。素晴らしかった。音響、ろね、録音。もうね、B、あの、背景はさ、まあ、観光地とかあったりとか実物のやつだから、それ当然、言わずもから素晴らしいんだけどさ、それに合わせた BGM も最高でさ、あと、その、し、私的な語りと、尋常じゃない量の文面、<笑>分量。あれはもうね、素晴らしいなと思った。だってあれ、ネタ一つ一つにコメント、専用のコメントがそれぞれあるでしょ。まあ、汎用もあるかもしれないけど、とかさ、素晴らしかったね。うん、いや、本当に素晴らしいゲームだなっていう感じだね。俺、大概やったゲーム、そういう、小学生みたいな子供の感想しか言えなくて、ちょっと申し訳ないんだけど、そんな、ちょっとね、なんか、すげえ深く考察できるタイプの人間じゃないかなんですけど、うん、すごいね。あれとしては真っ黒になっちゃったよ。あれどうやってこれ、スイッパー入ってるあ、違う。これ、何口笛吹いてるおいさ口笛吹いてるヒルリラヒルリラパラリラパラリラ違うな<笑>それだと暴走族になってしまうああもうスタッフクレジットとかもなくなくこれを映す感じ BGM とああなんかさ節々に感じるけどこの粋な感じがすごいよねなんていうのかな背景いっぱい撮ってるんだけどセリフがないやつだっていっぱいあるじゃないですかセリフがない場面だってあれだけ写真いっぱい撮ってるのに。だって、千、ね、100枚、200枚で済まないよね。1000枚、2000枚でも、ボツになった写真考えると済まない量を撮ってると思うんですよ。そこから厳選して選んでると思うんで。そう考えると、本当になんかこう、粋な演出が多いよね。一枚絵で、一枚絵と BGM だけでこう思わせるみたいな、この、今のこの感じみたいなところ。これ雨避けてるところだね。本当にそういうところ、作品の雰囲気というか、旅をするっていうところに重点をすごく置いてて、あのー、そこがものすごく素晴らしいなっていう気がしますね。はい、夕日。はい、フォーグ、フォーグさんね。FOG。フルオンゲームさんね。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。素晴らしいね。さすがだね。まあ当然シリーズ化するよね。こんないい雰囲気のゲームだったら。2の沖縄とかもやってみたいんだけどね。プレ2無理だもんな。はい、セーブね。どうしようかな。じゃ、釧路港の下にしとこうか。はい。セーブ、ありがとうございます。これ、2周目だとなんか解放されたりするのかなこの時代のゲームだとそういうのはないのかな ?2 周目前提とか。はい。あ、はい。なんか解放されてるいつもだと続きと。あ来ましたお化けはいアルバムモード旅日記。アルバムモード見てみようかじゃあ。ああ。これはいらっはい。あ久しぶり。<笑>久しぶり。ああ、久しぶり。髪の毛長かった。長いんだね。なんか、遠い昔に見えてしまう。これあれかな ?CG 集ってことはい。いたね、この子。BGM ないのがちょっと寂しいね。わあ、すっごい綺麗な話だ。ああ、このお姉さんね。このお姉さんいいよね。このお姉さん、このさ、わかる背中の、背骨のこの、こう凹んだところなんかそそるよね<笑>なんかそそっちゃった俺そういうフェチないのに<笑>この一枚絵を見た時そそってしまったわあ真っ赤すすぎるーと思っちゃった<笑>そんなフェチ俺にあったのかな知らなかったな<笑>あ千歳さんね千歳さんはいいかなっていう気がするけど<笑>はい次のページああこれ何が違うのこれ何が違うの
こう色,色違い色違い色違いのポケモンなのかなって<笑>これどういう基準でアルバムに入れてんの何なのこれ,これ何なの俺が使った写真ってこと使ってないよこんなのこんなの使えないよもう想像の中のこういうモードがあるんですねなるほどでお次はおまけ2の旅に行きはいああ夕日だね最後のやつだはいちょっとおかしかすごいこんなこと言ってるから<笑>エンディング。何旅に切ろう。エンディング。これもしかして俺が書いた記事が読めるとかそういう感じあそれかメールが届いてるよ<笑>そう。なんか,なんか普通のメールだった。なんか冬ちゃんからかなと思ったけど。はい。バナこん。残念。こんにちは。記事拝見しました。呼び物としてはいいんですが、できればもっと北海道の本当の姿を紹介してください。地元民からの切なる願いです。ちょっと地元民からのダメなしくなった。はい、大しろ。何おっす、頑張るっす。おっす、あっしろっす。実は俺、最近ちょっと悩んでることがあるっす。あの、その、女の子って、いや、なんでもないっす。俺も負けないで、頑張りますじゃあ、また<笑>あ、これ、マイキのやつなんだな。27日になってるもんな。読めなかったんだろうな。なるわけちょっと待って。待って、俺優勝できたの。ついや、ちょっと、進行ってどうなったのついや、言われなかったけど。十<笑>八ダメだった。しかも落ちてるんだから。えー、どうなってんの進行って。食べたい。北海道はラーメンがちょっと待って、こんなんちょっと今更見ても、おいおいあ、旅終わらないあああ、あ、待って待って待って。あ、あんが気になる、あんが。キムコ、あん、私も誰か好きな人と旅をしたいよー<笑>旅は終わらないよーか。編集5期って書いてあるね。北海道の思い出、編集5期。旅は終わらない。ジャッジメントセブンを応援してくださった皆様。声援やご指摘など、多くの声に励まされながら、1ヶ月の期間、無事に、走り切ることができました。本当にありがとうございました。北海道ではあまりにも素晴らしい自然のおおらか,らかさや厳しさを目の当たりにし、時には名前も知らぬ相手とか足り合い、そこに住む生き物たちに出会い、過ごしてきました。正直に告白しますが、その毎日は自分にとって夢のような日々でした。だから、このまま旅が終わらなければいい、などと思うこともしばしばありました。結構長いな。でも今、寂しさよりも別の、どちらかといえば、かぶるような感情に包まれた自分包まれた自分がここにいますその理由は旅を通して繰り返してきた2つの事柄から大切なことを学べたからだと思っていますそのうちの一つは出会いです何かを求めて前へ進めば景色にも場所にも出会うことができます美しい食べ物や風,風に乗って漂ってくる理由予期せぬ人物との出会いや触れ合いもまたしかない旅の素晴らしさを一言で表現するならばそれはまさに出会いに収束されると思います。また、その様子をルポすれば、筆者のつたない、一気に治癒してくださった読者の方々とも、ここで、こうして出会うことができました。そして、素晴らしい数多くの出会いから、自分の知らなかった様々なことを教わり、考えさせられ、感動することができました。もう一つ、自分に影響を与えてくれたのは、別れです。旅で見つけたお気に入りの場所も、偶然出会った気の合う相手とも、いずれ、必ず別れるる時がやってくるのですそれを惜しんでもどうにもならないのだと何度も何度も別れを繰り返す中で知りましたもう二度と会えないかもしれない何かの別れる時それはとても寂しく感じましたですがある時ふと気づいたのです別れは終わりとは違うのだ一度別れる離れることになっても前に進み続けていればいつかまた出会うことができるかもしれないのですそれはもう一度出会うという言葉で説明すればいいでしょうかむしろ別れを嫌がり先に進むのをやめてしまったらその相手はどんどん先へと進んでしまって取り残された自分はもう出会えなくなってしまうと思えるようになりました前に進み続けていけばいつか自分との自分の道と誰かの道が交差する時がありますそれが出会うということですしばし並んで走りやがて離れる時が来てそれでもいつか再び出会う時が来るかもしれませんだから、別れは惜しまず、いつか出会うために、自分は前に進もうと思います。今こうして、一つの旅が区切りを迎えます。大好きになった北海道と、そこで知った愛すべき様々な者たち、そして、自分を支えてくださった読者の皆さんと、しばしのお別れとなります。ですが、自分の旅は終わりではありません。夢を追い、自分の足で前に向かって進み続ける限り、どんな状況でも
、夢は決してなくならない。それを目指す道のりを、旅とするなら、人はいつでも、旅の途中でいられるはずです。自分はまだまだ、これからも旅を続けていきたいと思います。そして、旅を続けていればきっと、また出会うことができると信じています。あなたと、どこかに。では、優勝だよもうこんなの<笑>ああこういうとこにこっそり隠してやがったなこれはここまでちゃんとチェックする人じゃないと分かんないやつだな味わいの方だけ見たあ旅の日記かっていうだけだと<笑>なるほどないやーいいなーもうほんといいほんといいな,なんか素晴らしいなこういう細かいところまで雰囲気をちゃんと余さずやってくれる感じ素晴らしいねいやー終わってしまったなーでもこれが、別れ、なんだよね、うん。もう一度、皆様と、出会えることを願って、この実況も、まあ、終わりとは言わないかな。うん、ひとまず、一旦、しばしの別れとさせていただこうかなと、思いますね。あ、いいな、こ<笑>はい、いや、またどこかで、お会いできれば、どこか別の動画でもいいですし、またどこかの旅動画ができるかもしれないですし、あーちょっとそんな感じで<笑>また皆さん出会いましょうじゃあまたなー<笑>でいいなー<笑>